Cześć dzieciaki, to ja Filip. Dzisiaj postanowiłem wdrapać się bardzo wysoko. O, zobaczcie, mogę sobie spojrzeć, oj, 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 e, można się przestraszyć. E, mogę spojrzeć sobie na dół, do przodu i do tyłu i wszystko widzę. Jestem naprawdę wysoko. Mój wzrost nie pozwala mi zobaczyć wszystkich tych rzeczy niestety. Kiedy jestem na dole, no, widzę tylko to, co wokół mnie. A chciałem zobaczyć całą okolicę, dlatego postanowiłem wdrapać się dziś na balkon. Ale za chwilę wam o wszystkim opowiem, bo ja już czym prędzej stąd schodzę, bo trochę się boję. No i jestem już w środku. Ale muszę przyznać, że będąc wysoko, widzi się okolice zupełnie w inny sposób, niż chodząc po chodniku. Szczególnie mając tyle wzrostu, ile mam ja. No i właśnie, dzisiejsza Ewangelia powie o człowieku, którego wzrost może nie był taki sam jak mój, ale na pewno nie należał on do wielkoludów. Poznamy dziś Zacheusza. Zacheusza, który bardzo chciał spotkać Pana Jezusa, no ale jego zachowanie nie do końca było fajne. Zacheusz był celnikiem, zbierał podatki, ale no nie oszukujmy się, również oszukiwał przy tym. Ludzie uważali go za złodzieja i oszusta. Kiedy Zacheusz usłyszał, że w okolicy ma przechodzić Pan Jezus, postanowił się z nim spotkać. Miał tylko jeden mały problem. Właśnie mały, ponieważ był małego, niskiego wzrostu. Postanowił więc zrobić coś bardzo dziwnego. Wdrapał się na drzewo, drzewo, które nosi nazwę Sykomora, wlazł na to drzewo i stamtąd wypatrywał Pana Jezusa. Zdziwił się niesamowicie, kiedy usłyszał Zacheuszu, Zacheuszu, zejdź prędko, chcę dziś u Ciebie zatrzymać się na kolacji. Zacheusz zdziwił się, ale zdziwili też się ludzie, którzy stali przy drzewie. Powiedzieli, no jak to, Panie Jezu, Ty chcesz do Zacheusza, do celnika, do tego oszusta udać się na kolację? Pan Jezus nie zważał na to, co mówią. Poczekał, aż Zacheusz zejdzie i udał się razem z nim do jego domu. Zacheusz wzruszył się niesamowicie i powiedział, Panie Jezu, chcę naprawić to, co zepsułem w swoim życiu. A więc połowę majątku oddaję ubogim. A tych, których skrzywdziłem, zwracam im poczwórnie. Jezus odpowiedział na to Zacheuszowi, Zacheuszu, dziś zbawienie stało się udziałem Twojego domu. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Zacheusz po spotkaniu z Jezusem postanowił zmienić swoje życie. Postanowił oddać to, co ukradł i postanowił odtąd być już uczciwym człowiekiem. Ale nie byłoby pewnie tego wszystkiego, gdyby nie jego wdrapanie się na drzewo i Jezus, który wezwał go po imieniu. Zacheusz dziwił się bardzo, że Jezus zna jego imię. Ale Jezus zna imię każdego z nas. I bardzo chce, byśmy także i my, jak Zacheusz, który wdrapał się na drzewo, abyśmy my starali się do Jezusa przychodzić i wszystkie przeszkody, które na tej drodze są, abyśmy potrafili pokonywać. Zacheusz znalazł sposób na ominięcie tłumu poprzez wdrapanie się na drzewo. Dla nas takim wdrapaniem się na drzewo mogą być różne inne rzeczy, czyli na przykład wyłączenie komputera, który zasłania nam Pana Boga, a może telewizora, albo zostawienie jakiejś gry czy zabawy i przyjście na mszę świętą czy na nabożeństwo właśnie do świątyni, by spotkać się z Panem Jezusem. A Pan Jezus wzywa każdego z nas po imieniu. I chce przyjść do naszego domu, abyśmy mogli go ugościć. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć dzieciaki!